Saya menyambut baik titah tuanku yang dengan jelas memberi penekanan yang besar kepada isu yang amat penting iaitu soal pendidikan dan pembangunan modal insan di negara kita. Uh, pada saya transformasi itu uh, memang diperlukan sebab kalau kita lihat uh, keadaan uh, sistem pendidikan di negara kita uh, boleh dikatakan telah merosot uh, apabila kita melihat pada keputusan-keputusan kajian-kajian uh, seperti kajian PISA, kajian TIMS iaitu kajian antarabangsa yang dilakukan menguji murid-murid sekolah di negara kita okay. dapatkan bahawa kalau berbanding dengan dahulu dan berbanding kepada negara-negara lain uh, standard sudah merosot Program PPJBI ini sudah berlangsung uh, dari tahun 2011 uh, sehingga 2013 dan kini dilanjutkan sehingga 2015. Saya tahu tadi yang Bawang Menteri ada memberi sedikit contoh tapi saya nak minta kalau ada hasil dari segi bukti empirical keputusan UPSR tahun lepas dalam kertas bahasa Inggeris telah menunjukkan penurunan ataupun kemerosotan di mana jumlah calon yang menerima grade A, B dan C uh, telah menurun. Uh, jadi pada saya tampaknya program ini uh, tidak mendatangkan hasil yang setimpal. The standard of English is declining. Students' proficiency ranks among the bottom one third of countries. The number of students going into the sciences has plummeted, and the global ranking for local universities keeps dropping. Lambakan siswazah daripada kolej swasta ini berlaku kerana orientasi pengajian tinggi swasta yang berteraskan keuntungan dan mengabaikan kualiti. Jadi, PTPTN ini sebenarnya membantu kolej swasta dan bukan mahasiswa. Daripada membetikatkan persaingan dan kecemerlangan, sistem ini menggalakkan kronisme dan mediokriti. Jelas, PTPTN digunakan untuk membolehkan pihak berkepentingan untuk menjadikan pengajian tinggi sebagai suatu perniagaan untuk mengaut keuntungan semata-mata. Gagal mematuhi syarat Kementerian Pengajian Tinggi, pendaftaran 60 kolej swasta dibatalkan. Ada di antara kolej terbabit gagal menyediakan pensyarah atau tenaga pengajar yang cukup. Selain tidak menyediakan prasarana dan peralatan pembelajaran yang telah ditetapkan. Um, pada saya kalau kita nak melangkah ke depan, tapi kita tidak mungkin dapat uh, melakukan ya, kalau kita tidak menang ini. Uh, isu belenggu yang sedang menarik kita balik. Dan pada saya belenggu ini adalah belenggu politik is that the standard of Malaysian education mm -hmm. is dropping. Right. I think the problem occurs when you have a lot of political interference mm -hmm. in the education system, right. which is the case in Malaysia. Hari ini, kongkongan akademia dan pemangsaan mahasiswa masih lagi berterusan melalui AUKU dan undang-undang yang seangkatan dengannya. Oleh itu, alam pengajian tinggi harus dibebaskan dan dikembalikan ke suasana pra-1971 di mana para ilmuwan menikmati kebebasan akademia, siswa-siswi diberi ruang untuk meluahkan buah fikiran mereka dan di mana kementerian diterajui oleh pemimpin-pemimpin yang jauh lebih berwibawa berbanding yang ada sekarang. Definitely be more independence mm -hmm. in our school system. Uh, this applies to universities as well. They need more autonomy. Uh, there needs to be less um, political interference. There needs to be less uh, political agenda in mm -hmm. the syllabus and so on. Since when uh, has YTL become an expert in uh, education services? I'm questioning the merits mm -hmm. uh, in which it was awarded. I'm questioning the process. Uh, is YTL uh, able to implement it and right. train the teachers in mm -hmm. order to use this? Right. And secondly, are our teachers mm -hmm. in the, uh, uh, capable mm -hmm. of uh, learning and utilizing it mm -hmm. uh, to its maximum uh, potential? Mm -hmm. And if not, then it will become a white elephant, just like mm -hmm. every other project. Tiada kajian yang menyuruh sebelum sesuatu dasar dilaksanakan, khususnya dalam uh, soal pendidikan ini. Ini mengakibatkan dasar-dasar flip-flop dan pembaziran besar-besaran. Sekali lagi, saya mempersoalkan sama ada perbelanjaan kementerian betul-betul disasarkan pada punca masalah. Education either functions as an instrument which is used to facilitate integration of the younger generation into the logic of the present system and bring about conformity or it becomes the practice of freedom the means by which men and women deal critically and creatively with reality and discover how to participate 
in the transformation of their world.